Nakumbuka ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2007. Siwezi kuisahau. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, siku ambayo nilipaswa kuwa na familia yangu. Lakini kama kawaida nilichagua kuwa na marafiki. Kulikuwa na sherehe ya kikazi ofisini kwetu na kila mtu alikuja na mwenza wake kasoro mimi. Sikwenda na mke wangu. Nilimuona mshamba mshamba tu. Hivyo nilienda na Mariam. Mariam ni mchepuko wangu wa muda mrefu. Yeye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo pale UD akiwa mwaka wa tatu. Nilianza naye mahusiano tangu akiwa mwaka wa kwanza baada ya kuwa anajitolea pale ofisini kwetu wakati wa likizo. Kweli nilimpenda na kwa kuwa alikuwa msomi tofauti na mke wangu ambaye alishia kidato cha nne niliona nafasi zaidi kwangu. Baada ya ile sherehe nirudi nyumbani. Si kwa sababu eti nilikuwa na hamu ya kumuona mke wangu hapa na msikilizaji. Ni kwa kuwa tu nilisahau ATM kadi yangu nyumbani hivyo nilienda kuichukua. Nilifika na kumkuta mtoto wangu mkubwa amekaa sebleni analia. Alikuwa ameshikilia simu ya mama yake akinipigia. Ni kweli niliona misti koro nyingi sana za mke wangu lakini nilijua ni wivu wake tu akijenga. Wewe kuna unachezea simu ya mama yako? Nilimuuliza kwa hasira kwa nini nilijua yeye ndio alikuwa ananisumbua. Mama ndio kaniambia ni kupigia na umwa. Nilistuka kidogo na kwenda chumbani alikokuwa mke wangu. Kweli alikuwa kalala. Nilimsogelea mwili ulikuwa unawaka moto. Nilimuuliza tatizo ni nini? Lakini alikuwa hawezi kuongea vizuri. Mume wangu, nipeke hospitali mume wangu nakufa. Nipeke hospitali. Aliongea kwa shida. Pale nilichanganyikiwa kidogo. Kwani sikuwa na mpango wa kukaa nyumbani siku ile. Nilimwangalia tena nijiridhishe kwani ni rais anaigiza tu baada ya kumpiga mchana wake alipoona message za mapenzi katika simu yangu na kuanza kulalamika. Nilimwambia kusanya kila kilicho chake aondoke. Nilihisi kuwa hataki kuondoka ndio maana anajifanya kuumwa. Kabla sijawaza nini cha kufanya, simu yangu ileita. Alikuwa ni Mariam. Nilipokea na pale pale alianza kulalamika kuwa na mchelewesha kama sitaki kwenda basi nimwambie wengine wanamsubiri. Pale nje niliacha gari yangu. Mariam alikuwa nje pamoja na wafanyakazi wenzangu. Nilienda kuchukua ATM kwa ni mimi ndio nilikuwa mnunuaji na walikuwa wananisubiri. Nilimwambia nakuja, nirudi chumbani na kuchukua ATM yangu. Maana tulishatengana chumba na mke wangu. Yana lala chumba kingine na mimi kingine. Niliingia chumbani kwake na kumnyanyua. Alinyanyuka kwa shida. Nilimuona anaweza kusimama. Nilimkokota mpaka nje. Mke wangu anaumwa jamani. Hebu tumpeleke hapo hospitali kidogo. Niliwaambia lakini niliona wote moodi zilibadilika. Walianza kulalamika ni mambo gani hayo kama sitaki kutoka siniwaambie. Da, jamani, sasa hapa atapanda hapi? Wani gari imejaa? Mariam aliniuliza kwa dharau. Alionekana ukasirika zaidi. He, wanawake nafahamu. Huyo kaona tu unatoka anaanza kuleta wivu wake tu hapa. Rafiki yangu mmoja aliongea na wote wakacheka. Walianza kunitania kama siwajui wanawake. Basi nilijikuta kama nataka kuwaamini hivi. Nikiwa ninawaza nini cha kufanya na mke wangu, nilikumbuka na namba ya taxi, nikampigia alipokuja nilimpa ya fushoreni na kumwambia mpeleke mke wangu hospitalini. Mke wangu aliniomba niende na yeye na kumbuka nilimjibu hivi. Kwani mimi ni daktari? Unafikiri nitafanya nini kama nikienda? Eh? Au ni kweli unaigiza ili tustoke? Nilimjibu kwa sera huku nikipanda kwenye gari. <laughs> Huo ndo wanaume sasa. Rafiki zangu alinisifia wote tulicheka kwa pamoja. Mbele ya mke wangu, Mariam alinikumbatia na tukaanza kunyonyana denda. Hakikuwa kitu kipya. Mke wangu alijua na chepuka na mara kibao tu nishamfanyia dharau hizo. Tuliondoka na nilizima simu siku nzima. Siku iliyofuata sikurudi nyumbani. Nilala kwa Mariam sehemu ambayo nilikuwa nimempangishia. Haikuwa mara ya kwanza 
Sikujali hata kama mke wangu yuko hospitalini wala kuuliza alikuwa anaendeleaje. Yoni ni rudi kwa Mariam na tukaanza kunywa. Ndipo nilimkumbuka mke wangu na watoto. Nilikumbuka kuwa dada wa kazi nilishamfukuza. Hivyo kama mke wangu atakuwa amelazwa, basi watoto watakuwa wenyewe. Kidogo nilipata huruma na nilitaka kwenda kuwa check. Nikiwa nimelewa kidogo niliingia kwenye gari. Lakini nikiwa njiani nilitaka kugongana na roli la mizigo ambalo sikuliona kutokana na pombe. Wakati nikilikwepa niligonga kwenye tela lake. Sikujua kilichoendelea mpaka masai 28 baadaye. Nilinyanyuka nikiwa hospitalini. Nilikuwa nimekatwa miguu yote miwili. Nilifikishwa pale nikiwa na hali mbaya sana. Nilikuwa nimevunjika ambavu sita. Bega na miguu ilikuwa imesagika sagika na hawakuwa na namna zaidi ya kuikata. Rafiki zangu alikuwa pale kunipa moyo. Nilianza kulia kama mtoto. Mariam alikuja na muda wote alikuwa nalia tu. Mke wangu bado nilikuwa sijamuona. Alikuwa hana taarifa kwani na yeye alikuwa amelazwa hospitalini. Alikuwa na typhoid. Kutokana na kazi niliyokuwa nikifanya na muda niliotumia hospitalini na kupoteza miguu, sikuweza kuendelea tena na kazi. Niliachishwa kazi baada tu ya kutoka hospitalini. Nilikaa hospitalini kwa miezi mitatu mpaka kuruhusiwa. Hapo ndipo niliona thamani ya marafiki na thamani ya mke. Mariam alikuja siku ya kwanza tu baada ya kusikia nimepata ajali. Alilia na kulia kisha kaondoka. Na sijawahi kumuona tena mpaka leo. Napokusimulia kisa hiki. Kumbuka huyu ni mwanamke niliyekuwa nikimpenda kuliko mke wangu. Nilikuwa nikimlipia ada ya chuo, nimempangishia nyumba na kumfanyia kila kitu kama mke wangu. Tulishaweka mipango ya kuoana na kila siku nilikuwa nikitafuta sababu tu ya kumwacha mke wangu. Nilikuwa nikimpiga mke wangu kwa makosa yangu, akinifumania, akiongea nikipigo. Mara kadhaa nilishamwambia kuondoka na watoto wake kwani siwataki na mambo mengine mengi tu kibao lakini alivumilia mtoto wa watu. Mke wangu alipata habari za kupata ajali siku mbili baadaye. Ni baada ya kupata nafuu na alipoambiwa na watu alikuja kuniona. Nilimuona namna alivyokuwa anaugulia. Hakuwa sawa, lakini alinijali na kuja kunudumia mpaka natoka hospitalini. Alinisaidia kunyanyuka, kunisukuma kwenye kiti cha magurudumu, kunisafisha na kila kitu. Hakujali mambo niliyomfanyia mara ya mwisho. Hakujali kuwa siku naondoka mbali na kuwa niliacha kumpeleka hospitali lakini mchana wake nilimpiga na kumwambia kusanye kila kilicho chake nikirudi nisemkute ili tu kuishi na Mariam. Nilikuwa nikimwangalia na ona aibu. Kwani nakumbuka mambo ambayo nilimfanyia na namna ambavyo hakujali kitu chochote. Marafiki walikuja mwanzoni lakini kila siku zilivyokuwa zikienda walikuwa akipungua mpaka natoka hospitalini walishapotea wote na nilipofukuzwa kazi sikuona kabisa hata simu zangu walikuwa hawapokei kwani waliona kama ninawapigia ili kuomba fedha mke wangu alisimama na mimi na kila mara nilipotaka kuomba msamaha alinizuia na kuniambia kuwa alishanisamee ni shetani tu amenipitia kazi kubwa kwangu haikuwa kupona kazi kubwa ilikuwa ni maisha baada ya mimi kupona. Sikuwa na pesa kabisa. Pesa nilizokuwa nimelipwa kama mafao baada ya kuachishwa kazi ziliishia katika matibabu, hasa matumizi. Kwani mke wangu alikuwa afanye kazi. Ndugu ambao wengi nilikuwa nawasaidia hata wale watumbo moja ambao kila siku nikilalamika kuhusu mke wangu, walikuwa akiniambia ni muache walikimbia kabisa. Kama marafiki zangu nao walikuwa akija kuniona mara moja moja kuacha elfu kumi na kutokomea kazi kulikuwa hamna siajireke. Mke wangu nilishamkataza kufanya kazi kwa sababu ya wivu tu wa kijinga. Mara kadhaa alifungua vibiashara lakini nilimkataza na kumwambia kuwa ananidhalilisha mimi na pesa zangu. Alipokuwa akiniomba mtaji nilikuwa nikimtukana na kumwambia hana akili za kufanya chochote atanipotezea pesa zangu tu. 
baada ya ajali sikuwa na namna mke wangu ilibidi kwanza kufanya biashara alikuwa akipika vitumbua na maandazi na kuzunguka mjini kuuza baadaye alipika na sambusa kwa kuwa sikuwa na kazi na mikono ilikuwa inafanya kazi nilimsaidia kwa kila kitu sasa hivi tumeweza kufungua mgahawa wetu mkubwa tu tuna mabanda matatu ya chipsi tumeweza kujenga nyumba mbili na magari matatu vyote hivyo vikiwa ni juhudi za mke wangu ni zaidi ya miaka kumi sasa tangu hili jambo kutokea bado niko na mke wangu na tunaishi vizuri nimekuletea kwako kisa hiki kwa sababu nilitaka kuambia wanaume wenzangu wenye tabia kama zangu kuwa kuna watu wapo karibu na wewe wanakusifia na kujifanya kukupenda kwa kuwa tu wanapata kitu fulani kutoka kwako watu wengi tunaowaita marafiki wana sababu za kuwa karibu na sisi siku sababu hizo zikiondoka nao wataondoka hao wote unaokunywa nao bia leo hawatabaki na wewe siku ambayo utakosa hela ya kununulia bia watakuvumilia mwanzoni kisha watarudi na kuanza kukusimanga na kukutenga kabisa huo mchepuko wako msikilizaji upo kwa kuwa unahudumia na si wanaume wako siku ukishindwa kuhudumia basi utaondoka na mwisho wa siku utarudi kwa huyo mkeo ambaye unamuona takataka leo hivyo mtunze leo ukiwa na nguvu kwani hujui ni lini utadondoka kwa chochote ambacho toko umejifunza basi unaweza ukacomment na wengine nao wakapata funzo kwa hicho ambacho wewe umejifunza mtunzi na msimuliaji ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix Facebook na Instagram na tubia jina hilo hilo Lucas Lumbasi sina la ziada bye bye